టాయిలెట్లు ఎక్కడని చెప్ప నన్ను అడుగుతాడు నేను సుధావిడు తప్పైపోయింది సార్ ఏదో ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అని అడిగాను సార్ ఏ నువ్వు వచ్చ పోసుకోవడానికి ఆ మాత్రం కష్టపడ లేవా ఎవరు పిల్లలేదే నీకు రచ చేస్తా అనేసి అంటనమాట హాయ్ పోరి నా పేరు వచ్చాంటి ఇదిగో పువ్వు చెయ్యి నాకు లవ్వు అక్క కొట్టక అక్క అక్క చిన్న డౌట్ అదేంటి నీలాంటి అందమైన అమ్మాయి హైట్ ఉండడానికి పర్సనాలిటీ ఉండడానికి కలర్ ఉండడానికి పడితే మరి నాయ చుట్టుకి ఎవరు పడతారు ఓకే అంటే సీన్ మీరు క్రియేట్ చేసుకుంటారు అట్లాగా ఓన్గా ఇది ఇది నేను చేసుకున్నా ఎందుకంటే నిజంగా బేసిక్ నా 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 లాంటి వానికి ఎవరు పడతారు ఎవరు లవ్ చేస్తారు చెయ్యరు హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ నేను మీ శ్యామ్ రైట్ ఈరోజు మన స్టూడియోకి ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ని పట్టుకుని తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట ఎవరంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఒక సినిమాలో చాలా అంటే చాలా ఫేమస్ అయిన డైలాగ్ అనమాట సరిపోద సినిమా సినిమాలు అయితే మాత్రం మనం ఆ డైలాగ్ వినే ఉంటాం టాయిలెట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని నన్ను అడుగుతాడని చెప్పిన డైలాగ్ ఉంది కదా సో ఈ టాయిలెట్స్ అంటే పోలీసులనే టాయిలెట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అడిగిన వ్యక్తి ఎవరా అని చెప్పని చాలా మంది కూడా అడిగారు అనమాట సో ఆ వ్యక్తిని పట్టుకుని ఈరోజు మా స్టూడియోకి తీసుకురావడం జరిగింది అసలు ఎందుకు అడిగారు అని చెప్పనేది ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం రైట్ ఈరోజు మా స్టూడియోకి వచ్చారు హనుమంత్ గారు ఆయన హెచ్ఎంటీ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు హాయ్ అండి హనుమంత్ గారు ఎలా ఉన్నారు హాయ్ సార్ ఏంటి మీరు డైరెక్ట్గా పోలీసులనే టాయిలెట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని చెప్పి అడిగారా అవును అదే ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అనేసి అడిగానండి ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అని చెప్పారు అడిగారా కానీ అలా అని ఇంతలా కొడతాడు ఇంతలా రియాక్ట్ అవుతాడు అనేసి నాకు కూడా తెలియదు కదా ఓకే రైట్ సూపర్ అసలు ఆ సినిమాలో ఆ డైలాగు చాలా అంటే చాలా ఫేమస్ అయిపోయింది చాలా ట్రెండ్ అయిపోయింది చాలా మంది రీల్స్ కూడా చేశారు అవి ఆ డైలాగ్ మీద మీకు ఎలా అనిపించింది అప్పుడు ఎలా అనిపించడంది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోయినా ఎక్కడ నాకు మా ఫ్రెండ్స్ కానీ మా రిలేటివ్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కడు నాకు ఆ రీల్స్ షేర్ చేయడమే అన్న బాగా చేసావన్నా అన్న బాగా చేసినావన్నా అరే మస్తు చేసినావన్నా ఏమన్నా టాయిలెట్లు ఎక్కడ ఉన్నా నన్ను అడిగి నన్ను అడిగి తడిని చూడ వీడా అని అది అదే బాగా వచ్చిందన్న బాగా చేసినావన్నా అనేసి చాలా మంది నాకు కాల్ చేసి అప్రిషియేట్ చేశారు సూపర్ అన్న సూపర్ రైట్ అయితే హనుమంత్ గారు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఒక మీరు ఏంటంటే చాలా సినిమాల్లో కూడా యాక్ట్ చేశారని చెప్పని కూడా తెలిసింది అయితే దాదాపుగా ఎన్ని సినిమాల వరకు చేశారు మీరు నేను ఓవరాల్గా థర్టీ మూవీస్ చేశానండి థర్టీ థర్టీ మూవీస్లో చేశారు అయితే మీరు అసలు ఎలా ఎక్కడి నుంచి స్ట్రగుల్ అయ్యారు అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు అసలు ఎలా వచ్చారు ఎలా వచ్చానండి మాది తాండూరు అండి నెగిటివ్ ప్లేస్ వికారాబాద్ డిస్టిక్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు సినిమాలు చేయాలనేసి చాలా బలమైన కోరిక ఉండేది ఇక టెన్త్ ఇంటర్ అయిపోయేసరికి వచ్చేసిన హైదరాబాద్ వచ్చేసిన పెట్ట బీడ చదువుకొని వచ్చేసిన హైదరాబాద్కి వచ్చాక చూస్తే ఇక అదొక ఇక రంగుల ప్రపంచం కదా మనకు తెలియదు ఇక అక్కడక్కడ ఆడపాదడవ కొంతమంది వాళ్ళ మోసపోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇక అంటే మోసపోవడం అంటే ఎలా ఏంటి ఏ తెలియదే ముందు అరే తమ్ముడు అని నేను అవకాశం కోసం మిమ్మల్ని అడిగిన అనుకున్నా నేను ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలనుకుంటా ఉన్నా అరే ఇస్తా తమ్ముడు బాగున్నా నువ్వు అది ఇది ఇద్దా అనేసి అనడము ఇక కొంతమంది ఇక సిట్టింగ్ లేయడము ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి డబ్బులు తీసుకొని అలాంటివి కొన్ని జరుగుతాయి కొంత కొందరు ఉంటారు అందరని కాదు అని మన ఫీల్డ్ అనే కాదు ఏ ఫీల్డ్ అయినా సరే ఇలాంటి వాళ్ళు తగులుతుంటారు అలా నాకు తగిలి కొన్ని చోట్ల మోసపోయింది ఓకే అంటే మీరు ఫస్ట్ నుంచి కూడా అదే గెటప్ తో ఉన్నారా ఆ మీసాలు గెడ్డం హెయిర్ స్టైల్ తోనే లేదు లేదు యాక్చువల్లీ నేను ఇంతకుముందు చేసిన మూవీస్ అన్ని మామూలు నార్మల్ హెయిర్ స్టైల్ ఉండే నాకు ఎందుకు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ కింద నుంచి నేను ఇలా కాదు మనం డిఫరెంట్ గా ఉండాలి అలా ఉంటే చిన్న పిల్ల బచ్చల్లా ఉంటాను అవకాశాలు కూడా రావాలి నాకు నేను తెలుసుకున్నా ఇక నేను గెటప్ చేంజ్ చేసిన అనమాట హెయిర్ స్టైల్ చేంజ్ చేయడం వల్ల ఈ మీసలు ఇగ్గటం వల్ల ఇలా చేయడం వల్ల నాకు కీడకుల మూవీలో అవకాశం వచ్చింది ఓహో తరుణ్ భాస్కర్ సార్ ది ఆ తరుణ్ భాస్కర్ సార్ సినిమా నా లైఫ్లో బిగ్గెస్ట్ అసలు సక్సెస్ అనుకుంటే అది నాకు చాలా నా లైఫ్కే ఆ మూవీతోటి నాకు ఓవరాల్గా ఒక పది మూవీస్ వచ్చాయి ఓహో ఆఫర్స్ ఆఫీస్ నుంచి కాల్ చేసి రండి ఇలా రోల్ ఉంది అనేసి ఈ నేను నేను ఆడిషన్ ఆడిషన్ అనుకుంటూ ఆఫీస్లో చుట్టూ తిరిగినా కొన్ని అలా వచ్చినాయి కానీ ఒక సినిమా చూసి ఒక రోల్ ఉంది రండి అనేసి పిలవడం అది ఇంకా హైలైట్ అనమాట అలా నాకు కీడకుల నుంచి జరిగింది అది నేను తరుణ్ భాస్కర్ సార్కి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్ మీ వల్ల నేను ఇప్పుడు 
మంచి సినిమాలు చేస్తున్నాను అదే సార్ సూపర్ రైట్ అయితే ఒక సినిమాలో ఆ మేసాల మీద నిమ్మగల కూడా నిలబెడతారు అవును కదా అవును అని ఒక డైరెక్టర్ గారు రెడ్డి గారు అని అని గణపతి కాడ వెళ్తాం కదా మామూలుగా టీ తాగడానికి అలా వెళ్ళినప్పుడు ఆ డైరెక్టర్ గారు చూసేసి రే నీ మీసాలు బాగున్నాయరా క్యాట్ ఉన్నది చేసేస్తా అంటే చేసేస్తారు అన్న అని ఏకంగా ఏం చేస్తాడు అనుకుంటే నిమ్మకాయలు ఇక మీసాల మీద నిమ్మకాయలు పెట్టించాడు సంపూర్ణేష్ బాబు గారు మూవీ దగ్గర సాంబ అది కూడా హైలైట్ అనిపించింది నాకు ఎక్కడో నేను నా మీసాలు చూసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైనా మీసాల మీద నిమ్మకాయ నిలబెట్టినావు అంటే ఆ వీడియో తీసి ఇలా చూపిస్తుంటే ఇక నిలబెట్టాను అని డైరెక్టర్ గారు బాగా క్రియేట్ చేసిన ఆయనకు కూడా థ్యాంక్ యూ సార్ సూపర్ అసలు అయితే ఇప్పుడు జనరల్ గా ఇప్పుడు ఎవరైనా జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ గా వెళ్ళాలన్నా కానీ అంటే లేదంటే ఇప్పుడు మీకు తెలుసు కృష్ణానగర్ లో కానీ ఇంద్రానగర్ కానీ ఈ ఏరియాలో ఆల్మోస్ట్ అందరూ చాలా మంది ఆర్టిస్టులు అందరూ ఉంటూ ఉంటారు జూనియర్ ఆర్టిస్టులుగా వెళ్ళే వాళ్ళు అందరూ కూడా ఎక్కువ అక్కడ అక్కడి నుంచే వెళ్తూ ఉంటారు ఆ లైఫ్ ఎలా ఉంటది అంటే నాకు బేసిక్లీ అసలు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అవే వెళ్ళలే నేను అసలు నాకు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా క్లారిటీ ఉన్నాను నేను చిన్నప్పటి నుంచి నాకు చాలా క్లారిటీ ఉన్నాను నేను రావడం రావడమే వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత ఆఫీస్ బ్యాగ్ చేసానులే అంటే రాగానే నాకు ఇంట్రెస్ట్ తెలియదు ఒక అతన్ని పట్టుకొని వరకుమార్ గారు అనేసి మా ఊర్లో ఉండే అని డాన్స్ డాన్స్ క్లాస్ పెట్టాడు ఊర్లో డాన్స్ క్లాస్ పెట్టినప్పుడు నేను ఆ మాస్టర్ కింద ఆశ్చర్యంగా జాయిన్ అయినా అలా నాకు ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఆయన ఏం చేశాడు వరకుమార్ గారు కొన్ని రోజులు తాండూరులో డాన్స్ క్లాస్ నడిపేసి ఆ తర్వాత మనం హైదరాబాద్ వెళ్దామన్నాడు హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చాడు తీసుకొచ్చి ఒక దగ్గర ఆఫీస్ బాగ పెట్టారు అక్కడ నుంచి అది అంత అనిపించలేదు అప్పట్లోనే అది ఆల్బమ్ సాంగ్లు చేస్తుండ్రి కవర్ సాంగ్ ఫోక్ సాంగ్స్ ఉంటుండే కదా అవి చేస్తుండ్రి అవి చేసినప్పుడు ఇదే సినిమా అనుకుంటుంటే ఇంత కెమెరా అది వన్ నాట్ టూ బి కెమెరా అంటారు కదా మన న్యూస్ ఛానల్ అదే సినిమా కానీమో అదే కెమెరా అనుకున్నా సినిమాలు కూడా అదే కెమెరా అనుకున్నా తెలియదు కదా ఆ తర్వాత ఏమైంది అది కాదు అని అక్కడ నుంచి నా మారిపోయి ఇంకో రిధమ్ స్టూడియోలో చేసిన ఆడబాయిగా అక్కడ నుంచి శబ్దాల వెళ్ళ శ్యామ్రసాయ్ రెడ్డి గారు శబ్దాల వెళ్ళ అప్పుడు చేసిన అరుంధతి ఆ టైంలో బాయ్స్ అక్కడ చేస్తూ వాళ్ళ సంస్థలోనే అది తూర్పు వెళ్ళే రైలు సీరియల్ ఐడియా ఉంది కదా శ్రీదేవి గారు హీరోయిన్ ఇప్పుడు మంచి మంచి హీరోయిన్ అయింది గుర్తుపడుతుందో లేదు తెలియదు కానీ ఆల్మోస్ట్ గుర్తుపడుతుంది ఆమె మంచి వ్యక్తి ఆమె తోటి నేను అప్పుడు ఇక అదే తూర్పులే రైల్ సీరియల్లో ఫస్ట్ టైం యాక్ట్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు నాలుగైదు ఎపిసోడ్లు చేశాను భాస్కర్ గారు డైరెక్టర్ అని ఇక సార్ ఇట్లా నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ కావాలని వచ్చాను సార్ ఈ బాయ్గా నాకు నచ్చదు ఏదో అని అంటే సరే అని అని పిలిచాడు తిరుపతిలో జరిగింది కొట్టాల గ్రామంలో అక్కడ నాలుగైదు ఎపిసోడ్లు చేసినాక హ్యాపీ అనిపించింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేసి ఇక రూమ్ తీసుకొని ఇక రకరకాలుగా గెటప్లతో ఫోటోలు దిగినా చూడండి ఇట్లా గజ్జిని లాకి ఇలా అసలు గీత గీయించుకొని ఒళ్ళంతా ట్యాటూలు ఇలా మొమ్మెత్ కా అనేనేమో శత్రువులు అది ఎవరిని చంపాలనుకున్నా పేర్లు వేసుకుంటారు కదా నేను ఫన్నీగా అప్పుడు ఏం చేశాను హీరోయిన్ల పేర్లు అభిమానిగా ఇక్కడ మొమ్మెత్ కాను ఇక్కడ అనుష్క ఇవన్నీ ఇట్లా హీరోయిన్ పేర్లు వేసుకొని అలా స్టిల్స్ దిగాను అలా స్టిల్స్ దిగి ఆ ఫోటోలు పెట్టి పట్టుకొని అప్పుడు ఆల్బమ్ కదా ఫోర్ బై సిక్స్ కాపీలు అవి తీసుకెళ్లి ఆఫీస్ లో చుట్టూ ఇచ్చేవాడిని ఇచ్చినప్పుడు అలా 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 ఒకరోజు ఇక ఫస్ట్ మూవీ నది పదహారు ఏళ్ళ వయసు మూవీలో అవకాశం వచ్చింది చూడండి పదహారు ఏళ్ళ వయసు ఓకే అనే సూర్య గారు డైరెక్టరు నాగభూషణ్ మన్మాడు హీరో గారు అది అప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ బాయ్ క్యారెక్టర్ చేశా ఆ తర్వాత మంగళ మూవీ చార్మి చార్మిది పోష తులు శ్రీరామ్ సారు అందులో ఆడిషన్ సీన్ ఉంటది ఆ ఆడిషన్ సీన్ ఇట్లా ఇట్లా పాములాగా చేస్తాను సార్ నా పేరు ఎత్తి అంటే కర్ణాటక నుంచి వచ్చాను తెలుగు ఇండస్ట్రీ అంటే పంచ ప్రాణాలని ఆ సీన్ చేశాను ఆ సీన్ అప్పుడు జమిడి కామెడీలో ఫుల్ హైలైట్ అసలు మూత మోగింది అక్కడ నుంచి మెల్ల మెల్లగా మెల్ల మెల్లగా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వచ్చా మళ్ళీ ఇక మధ్యలో ఊరు వెళ్ళిపోయాను కొద్దిగా మా అమ్మ నాన్నకు బాగా లేకుంటే ఊరు వెళ్ళిపోయా ఇక అప్పుడే మా అమ్మ నాన్న కూడా ఇక చనిపోయారు ఇక ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత లాక్డౌను లాక్డౌన్ తర్వాత మ్యారేజ్ చేసుకున్న ఇక ఓవరాల్గా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంటికి పరిమితం అవ్వాల్సి వచ్చింది ఓకే ఆ తర్వాత ఇక సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అంటే ఇదే చూడు కీడకోల మూవీ నుంచి మనకు ఇక భలే అసలు ఇక ఇక బిజీ అయిపోయిన దాని నుంచి ఇక రైట్ అయితే కీడకోలలో మీ సీన్ ఉంటుంది మీర
చెప్పనా చెప్పి నీకు ఎవరి పిల్లలు లేదే నీకు ఈయన 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 రచ్చ చేస్తా అనేసి అంట అనమాట ఫంక్షన్ జీవన అన్న కాంబినేషన్ లా ఆ డైలాగు తర్వాత ప్రోమో సాంగ్ ట్రైలర్ లో ఉంటా అసలు నాకు అంత అంటున్నా కదా ట్రైలర్ లో కనబడడము తర్వాత ప్రోమో సాంగ్ లో కనబడడము సినిమాలో నాలుగైదు సీన్లు చేయడం వల్ల బాగా జనాలు గుర్తుపట్టి నేను రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే కూడా అన్న ఆగండి ఒక సెల్ఫీ అని అట్లా తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అప్పుడు ఆర్టిస్ట్ గా జరగ కొద్దిగా నేను కొద్దిగా సక్సెస్ అయినారా అనే ఫీల్ వచ్చింది ఓకే రైట్ అంటే మీరు అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఇంటికాడ నుంచి వచ్చేసాను అని చెప్పని అన్నారు ఇండస్ట్రీకి వెళ్దాం అని చెప్పన్నట్టుగా బయలుదేరి వచ్చేసాను అని చెప్పండి మరి అప్పుడు చదువు ఎక్కడ వరకు చదువుకున్నారు తర్వాత ఏంటి మీ ఫ్యామిలీ కూడా ఏం అనలేదా మిమ్మల్ని మరి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండే బాగానే చదువుకున్న నాకైతే ఇలా చేయాలనుకున్నమ్మా నేను ఆర్టిస్ట్ సినిమాలు వెళ్తాను యాక్టింగ్ చేస్తాను అని అంటే సరే బయట నీకు నచ్చింది చేసుకో అనేసి మా అమ్మ అన్నది మా నాన్న అయితే మరి అసలు అప్పట్లో అదేమంటారు పంజగుట్టలో స్టార్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనే ఒకటి ఉండే అయితే పేపర్లో మీకు గుర్తుందో లేదో అప్పుడు యాడ్లో ఇట్లా నూతన నటి నటులకు అవకాశం అనేసి యాడ్లో వస్తుండే అవును అది నేను కట్ చేసుకొని మా నాన్నకు చూపించిన నాయన ఇట్లా అవకాశాలు ఇస్తారంటే కొత్త వాళ్ళకి అంటే అవునా నాన్న ఎట్లా అనేసి అప్పుడు మా నాన్న ఏం చేసిండు ఇట్లా డబ్బులు అడిగారు వాళ్ళు ఫైవ్ థౌజండ్ మేము ఫోర్త్ పోలియో రెండు ఫోటోలు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోలు ఐదు వేలు తీసుకురాండి ఇట్లా అడ్మిషన్ ఫీజు అది అంటే మా నాన్నకు ఆ విషయం చెప్పేసరికి చాలా పూర్ అండి అప్పుడు మాకు అసలు అంటున్నా కదా మా నాన్న ఏం చేశాడు ఇక ఒక చిన్న టీవీ ఉండే ఆ టీవీ ఇట్లా మూతలు మూసేది ఉంటుంది కదా మళ్ళా పూర్ అంటే ఇది కూడా అనుకోగలరు పూర్ అన్నప్పుడు టీవీలో ఉంటుంది అనేసి ఎంత పూర్ ఉన్నా కానీ ఎవరైనా అలా ఒక టీవీ ఉండే ఆ టీవీ ఇట్లా మూత మూసే టీవీ ఉండే ఆ టీవీ ఏం చేశాడు వర్షాకాలంలో నెత్తిన పెట్టుకుంటే నేను ఆ టీవీకి తడవకుండా నేను గొడుగు పట్టుకున్నా అలా తీసుకెళ్ళి మా నాన్న ఒకరి దగ్గర అమ్మేసాడు అట్లా అమ్మేసి ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ వస్తే ఆ ఫైవ్ థౌజండ్ తీసుకొని పంజాగుట్ట ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చా మా నాన్నతో వచ్చి జాయిన్ చేసుకున్నాక వాళ్ళు ఏం చేశారు తెలియదు కదా వాళ్ళు ఏమో అవకాశాలు ఇప్పిస్తారు ఇప్పారు వాళ్ళు ఏంది యాక్టింగ్ నేర్పిస్తారు డ్యాన్స్ యాక్టింగ్ డ్యాన్స్ అవి నేర్పిస్తారు అది ఒక మంచిది మనకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది కదా అంతే నా అప్పు అప్పుడు కూడా అర్థం చేసుకున్నా వీళ్ళు ఏమి ఎవరు సరే నేను నేర్చుకున్నా కనుక యాక్టింగ్ డ్యాన్స్ నేర్చుకున్నా కదా ఎంతో కొంత బేస్ బేసిక్ తెలిసింది కదా అనేసి ఇక అక్కడ నుంచి మళ్ళా మూడు నెలల కదా చెక్అవుట్ అయిపోయినా అక్కడ నుంచి ఇక మళ్ళీ అన్నాను కదా ఇక ఫోటోలు పట్టుకొని ఇక తిరిగితుంటూ వాళ్ళని వీళ్ళని అడిగి ఎలా చేయాలంటే ఇద్దరు మాకు సజెషన్ ఇట్లా ఫోటోలు దిగాలి రకరకాలుగా దిగి ఆఫీస్లో చూడ తిరగాలంటే అలా చేశాను వచ్చాయి ఓకే అంటే ఏ సంవత్సరం జరిగింది ఇదంతా మీరు అకాడమీకి వెళ్ళడం కానీ ఇదంతా ఏ సంవత్సరం అంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్ అనుకుంటా టూ థౌజండ్ సిక్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ అక్కడ నుంచే అక్కడ నుంచి మీరు ఇక కరెక్ట్ ప్రాపర్గా ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది అంతకుముందే టూ థౌజండ్ ఫోర్లోనే అనుకుంటా వచ్చి ఇట్లా చూసేసి వెళ్ళనా ఇన్స్టిట్యూట్ డబ్బులు కట్టేసి అది ఇక మొత్తానికి మళ్ళా ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఇక అర్థమైపోయి అప్పుడు నేను ఎస్టెడ్ బూత్లో పనిచేస్తుంటే అట్లా కూడా నేను కూడా కొంత అమౌంట్ ఇట్లా టెన్త్ క్లాస్ ఉన్నప్పుడే పార్ట్ టైం జాబ్ చేసేవాడిని మార్నింగ్ అట్లా షాప్ చే అది కూడా ఎస్టెడ్ బూత్ ఎందుకంటే అందులో సీడీ ప్లేయర్లు సీడీలు రెంట్కి ఇచ్చేవాళ్ళు కదా అలాంటి అదే చూసి చే చూజ్ చేసుకుని అలాంటి దాంట్లో జాయిన్ అయినా ఎస్టెడ్ బూత్ అన్నీ ఉండే అలా చేయనప్పుడు ఆ వరకు మరి మాస్టర్ అని అతని పరిచయం అయ్యి ఒక ఫోన్ చేసి సినిమా గురించి మాట్లాడితే నేను కూడా ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలనేసి అలా అనుకున్నా ఇది ఎప్పుడు అని అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చి వెళ్ళి వచ్చినాకనే అయింది పంచకోట వెళ్ళి చేసిన తర్వాత వెళ్ళినా వెళ్ళిన తర్వాత అలా వచ్చింది అనమాట ఓకే అయితే ఇప్పుడు మామూలు జనరల్గా మీ సినిమా సరిపోద సినిమా అయిన తర్వాత యాక్చువల్గా మీ కీడోకాలం నుంచి మంచి ఆఫర్లు రావడం స్టార్ట్ అయింది రైట్ పెద్ద సినిమా వచ్చేటప్పటికి సరిపోద సినిమా నాని గారితో ఆ సినిమాలో చేశారు చేసిన తర్వాత ఈ సినిమా తర్వాత ఎలా ఉన్నాయి ఆఫర్లు అంటే ఏమైనా అప్కమింగ్ కొత్త మూవీస్ ఉన్నాయా పెద్దవి ఏమైనా అంటే యాక్చువల్లీ మన ఇక మన అనురుధి సార్ అని ఉన్నాడు అసోసియేట్ సారు అని ఏం చెప్పారంటే యాక్చువల్లీ సరిపోద శనివారంలో పద్నాలుగు రోజులు డేట్లు చెప్పారు అంటే మళ్ళీ సేమ్ జీవన సార్ కాంబినేషన్లో అయితే మళ్ళీ సేమ్ అవుతుంది అది కిడకొల లాంటిది మళ్ళీ పేటర్ అని అంటుంటుంది వద్దనుకున్నారంట వద్దనుకుని ఏం చేశారు సరే అనే చాలా నా గురించి ఎక్కడో పెట్టిద్దామనేసి ఆ
తర్వాత వాళ్ళ పది ఇరవై రోజుల తర్వాత ఫోన్ చేసి వచ్చేంటే ఒక చిన్న రోల్ ఉంది చేస్తావా అని అనే అయ్యో సార్ చిన్న రోల్ ఉంది ఏమున్నా చేశాను సార్ అయినా మీరు నన్ను గుర్తుపెట్టుకొని ఆఫర్ చెప్పారు చేసుకుంటాను సార్ అని అంటే అని అన్నాడు అయ్యో మీలాంటి మంచి ఆర్టిస్ట్లు అని మేము ఇలా మెజ్ చేసుకుంటాం అదేం లేదు హెచ్ఎంటి చెయ్యి ఒక చిన్న సీన్ ఉంటుంది చేసుకో నెక్స్ట్ అంటే డైరెక్టర్ గారితో ట్రావెల్ అవుతారు నెక్స్ట్ మంచి క్యారెక్టర్ ఇప్పిస్తాను మంచి చేసుకుందాం అనేసరికి సరే సార్ అన్న అనే కానీ ఈ సీన్ ఇంత హైలైట్ అవుతుంది అనేసి వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది కానీ నాకు తెలియదు కదా ఇంత వైరల్ అవుతుంది అని కానీ కొద్దిగా అనిపించింది అవకాశాలు అంటే ఈ సినిమా చూసి ప్రత్యేకంగా ఒక ఆఫర్ నుంచి అయితే కాల్స్ అయితే రాలేవు ఏదైనా మనం జెన్యున్గా మాట్లాడుకోవాలి కదా కానీ వాళ్ళు నెక్స్ట్ సినిమా అవకాశం డైరెక్టర్ గారు ఆత్రేయ సార్ నెక్స్ట్ సినిమా చేసినప్పుడు ఇప్పిస్తాను అన్నట్టు అనురుధ్ సార్ చెప్పారు అంటే గుర్తుపట్టలేరు అక్కడ ఏంటంటే మనకు తెలిసిన వాళ్ళే గుర్తుపట్టారు వాళ్ళు ఇది మనకు ఒక మనకంటూ ఒక క్లోజ్ ఉంది అనుకోండి క్లోజ్ షాట్ ఉంటేనే కదా క్లోజ్ షాట్ ఉంటే మనం చెప్పిన అది ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అన్న కదా ఆ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ కు ఒక క్లోజ్ ఉంటే ఆ రియాక్షన్ అవన్నీ ఉంటాయి తీసారా క్లోజ్ షాట్స్ కానీ రియాక్షన్స్ తీసారా తీసారు అన్నీ తీసారు మంచి అసలు అంటున్నా కదా అసలు నేను ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అసలు సార్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు నువ్వు టాయిలెట్లు అడిగింటావు కొడతారు అనేసరికి అని అన్నారు నేను ఏమనుకున్నా ఆ డెవలప్ నేను చేసుకున్నా కొద్దిగా మనం ఎంత కొద్దిగా డెవలప్ చేసుకుంటేనే వాళ్ళకు ఒక ఐడియా వస్తుంది వీడు సీన్ డెవలప్ చేయగలుగుతాడు బాగా మంచి చేస్తాడు అనేసి వాళ్ళు నెక్స్ట్ సినిమాకి ఇయ్యగలుగుతారు ఒక ఆర్టిస్ట్ మనకు ఆ మాత్రం ఉండలేదు అని నేను ఏం చేసిన అడిగేసరికి కొడతాడు కదా కొట్టితే నేనేమనుకున్నా అరే కొట్టితే మామూలుగా కొట్టించుకోండి అబ్బాబ్బాబ్బా అనేది అన్ని కామనే ఇది కాదు కదా అనేసి అప్పుడు నాకు థాట్ ఏం ఎలిగిందంటే అప్పుడు తెలంగాణలో ఇప్పుడు అప్పుడు కేసీఆర్ వన్ గారు ఉన్నప్పుడు ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అనేసి ఉండే అంటే ఒక పబ్లిక్ తోటి మీరు ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి కంప్లీట్ తీసుకుని సార్ అని మంచిగా మాట్లాడాలి అని అనేది అప్పుడు ఉండే కదా నాకు అప్పుడు టక్కున అదే మైండ్లో వెలిగింది అని ఇక టాయిలెట్లు అడిగింటే కదా కొడుతుంటే సో సార్ సార్ తప్పైపోయింది సార్ ఏదో ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అని అడిగినా సార్ ప్లీజ్ సార్ తప్పైపోయింది అనేసి అంటనమాట అప్పుడు వాళ్ళు సూర్య సార్ నవ్వేసి ఏ ఇది ఇది బాగుంది సూపర్ ఉంది ఇది చేయి అనేసి తర్వాత డైరెక్టర్ గారు అరే హెచ్ఎండి బాగుంది అదే ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ ఇది బాగుంది అనేసి అప్పుడు తెచ్చారు తెచ్చి ఇక కెమెరా పెట్టి ఇక క్లోజ్ చేశాడు ఆ తర్వాత ఇంకోటి రియాక్షన్ ఇట్లా కొట్టుకో అబ్బా కొట్టు కొట్టుకోని ఇట్లా ఒక రియాక్షన్ అన్నీ తీసుకున్నారు కానీ ఎందుకు మరి ఎక్కడ అది మరి ఎడిటింగ్లా కొన్ని ఉంటాయంట నాకు కూడా కొంతమంది చెప్పారు ఎడిటింగ్లా ఎడిటర్ ఎడిటింగ్లో పోతే ఎడిటర్స్ వచ్చి వాళ్ళకి ఇది అవసరం లేదని చెప్పడం వల్ల కొంతమంది ఇది అవసరం లేదు అనేసి డాడర్ అని అన్నారు ఏదైతే నేను నేను ఒక వంద కోట్ల సినిమాలో దానాగర్ బ్యానర్లో వంద కోట్ల సినిమాలో పాన్ ఇండియా మూవీ బ్లాక్ బాస్టర్ సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన అనేసి అది అయితే హ్యాపీగా ఉంటుంది సూపర్ ఎన్ని టేక్లు అయ్యి ఉంటాయి ఎన్ని టేక్లు సింగిల్ టేక్ అన్న సింగిల్ టేక్ సింగిల్ టేక్ ఇక అది కొట్టినప్పుడు కొద్ది భయమైంది ఒకసారి రెండు మూడు సార్లు ఇక్కడ దెబ్బ తాకింది వన్ మో షర్ట్ అది వాళ్ళకు కూడా తెలుసు ఆ రోజు నా బర్త్డే కూడా ఉండే బర్త్డే ఉండే మంచి విషయం చేశారు సార్ వాళ్ళు ఇక ఇక కొట్టడం వల్ల కొద్దిగా చే తాకింది కొద్ది బ్లడ్ వస్తే కూడా మంచిగా ఐస్ తెచ్చేసి కూర్చుని పెట్టి రిలాక్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వన్ మోటర్ కంటే కొద్దిగా భయమైంది బాగా డెడికేషన్ వర్క్ బాగా డెడికేషన్ కానీ ప్రాణం పెడతానండి సినిమా కోసం అయితే నేను ఖచ్చితంగా ప్రాణం అయితే పెడతా నాకు అంత ఇష్టం అండి సినిమా అంటే అయితే జనరల్ గా ఇప్పుడు ఆ సీన్లు ఏవైనా చేసారు ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే కొంచెం ఎవరికైనా ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్లు చేయడం కానీ లేదంటే కీడా కోలలాగా ఇలా రచ్చరచ్చ చేయడం కానీ ఆ బ్యాచ్లో అట్లా ఇట్లా ఉంటాయి కదా యాక్చువల్గా కొన్ని కొన్ని సీన్లు ఎలా అంటే కొంచెం సీనియర్ ఆర్టిస్టులు ఉంటూ ఉంటారు వాళ్ళు చేసేటప్పుడు ఒకవేళ మనం ఏదైనా తప్పు చేసామంటే టేక్ల మీద టేక్ల నడుస్తూ ఉంటాయి అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేస్తారా మీరు చేసిన సినిమాల్లో అట్లాంటి ఏం చేయలే అట్లాంటి ఏం చేయలే మంచిగా చేసుకున్నాను వాళ్ళు కూడా మంచిగా అంటే అనుకుంటాం కదా ఒకసారి ప్రిపేర్గా ఒకసారి షార్ట్కి వెళ్ళమంగా ఒకసారి అంత చదువుకొని వెళ్ళిపోతాం అయితే రైట్ ఇక్కడ మెయిన్గా మీరు చేసిన సరిపోత శనివారం క్యారెక్టర్లో మీతో మిమ్మల్ని కొట్టేది సూర్య గారు ఎస్జే సూర్య గారు అయితే ఆయన ఆయన ఒక మంచి యాక్టింగ్ కింగ్ ఆయన అస్సల అయితే ఆయనతో డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఆయన కొడతన్నట్టుగా కుర్చీ పెట్టి కొడతా ఉంటారు మిమ్మల్ని కుర్చీ
ఆ సీన్ ఆయనతో చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఎట్లా అనిపించింది ఎస్జే సూర్య గారితో అసలు చెప్పారు ఎస్జే సూర్య గారు ఇట్లా కొడతారు మిమ్మల్ని అండి చెప్పారు చెప్పంగా నేను అంటున్నా కదా ఒక సీన్ ఉంటుంది ఎస్జే సార్ కాంబినేషన్ లో చెప్తే నువ్వు చెయ్యి నీకు నెక్స్ట్ మంచి క్యారెక్టర్ ఇప్పిస్తాను అనేసి ముందే చెప్పారు అనురి సార్ నాకు అంటున్నా కదా అని ఒక డైరెక్టర్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ కుసి సినిమా చేశాడు మనకు ఆ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అబ్బా హైలైట్ అది అంత అంత ఒక డైరెక్టర్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఒక మంచి ప్యాన్ ఇండియా యాక్టర్ ఆయన కాంబినేషన్లో నాలాంటి ఆర్టిస్ట్కి అవకాశం రావాలంటే రాసి పెట్టాలి మనకు ఖచ్చితంగా దృష్టిలోకి వెళ్ళారా మీరు వెళ్ళా ఆయనే బాగా చేసావు అనేసి అది చేసుకున్నారు సారు అసలు అంటున్నా కదా అది చేసినాక ఇద్దరు ముగ్గురు అడిగారు అదే ఎడ్జస్ సూర్య సార్తో ఫోటో దిగేవా నేను అయితే అసలు నేను నాకు ఆ తాటలా రాకవా అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంకోటి ఉంటుందండి ఇప్పుడు కాస్ట్యూమ్లో ఉంటారు కదా ఇప్పుడు ఈ మధ్యన రివ్యూల్ అవుతుంది అనేసి ఎవ్వరు అది మన గురి తెలుసు అడగడం ఎందుకు స్క్రీన్ చేసి స్క్రీన్ అయితే షేర్ చేసుకున్నా కదా అని అదే ఒక హ్యాపీ అనిపించింది కానీ అందరు ఉంటారు కదా ఇంకా ఫ్యాన్ చాలా మంది ఉంటారు ఆయనతో ఒక్క ఫోటో ఉంటే ఆ ఒక్క ఫోటోకే ఎంత హైప్ వస్తుంది అలాంటి మనం ఆయనతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నాం హ్యాపీ అనిపించింది అదే ఓకే నాని గారిని కల్చరా మరి సినిమాలో లేదన్న అసలు నాని మాకు సంబంధం లేదు అంటే మాది వేరే సీన్ అది ఒకవేళ ఆ పద్నాలుగు రోజులు షూట్ అన్నారు కదా అప్పుడు కనుక చేసింటే అక్కడెక్కడన్నా కాంబినేషన్ ఉంటుండేమో జీవన్ అన్న సార్ కాంబినేషన్ ఉన్నప్పుడు అది లేదు కాబట్టి సపరేట్ సీన్ అనమాట రైట్ జబర్దస్త్ లో కూడా మీరు చేశారు జబర్దస్త్ లో మన ఎవరు ఎవరో బ్యాచ్ లో ఉన్నారు మీరు మన యాక్చువల్ గా ఇది టీమ్ వచ్చేటప్పటికి బుల్లెట్ భాస్కర్ దొంగ భాస్కర్ టీమ్ లో ఏంటి సనాతన గారు సత్తి అన్న కాంబినేషన్ సనాతన గారు సత్తి ఆ టీమ్ లో ఉంటారు కదా ఓకే అది ఎలా వచ్చిందంటే మా ఫ్రెండ్ గణేష్ ఉంటాడు ఆయన జబర్దస్త్ లా ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నాడు నేను అడి అడిగిన ఏమన్నా చెప్పు ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ అని అంటే ఇక ఆయన భాస్కర్ అన్నకు చెప్పి పెట్టాడు చెప్పినాక ఫస్ట్ మా ఫస్ట్ జబర్దస్ చేసింది అది ఒక్కటే స్కెట్ అది చేసినాక కూడా అబ్బాబా వందల ఫోన్లు వచ్చినాయి ఊరి నుంచి అరే బాగా చేసే వచ్చేమిటి అట్లా నేను జబర్దస్త్లో ట్రై చేయి ట్రై చేయి అనేసి చాలామంది ఫోన్ చేశారు కానీ ఏం చేస్తాం మనకు ఇక రాలే ఇక అదొకటి చేసుకున్నా తర్వాత రెండు మూడు సార్లు ఇద్దరు మూడు కాల్చిన ఇక సర్లే మనకు వచ్చిందే చేసుకోవాలి రాని దాని గురించి ఎందుకు ఆలోచించాలి అనేసి లైట్ తీసుకున్నా ఓకే రైట్ పేమెంట్ విషయం ఎలా ఉంటుందండి మీకు అంటే వచ్చే పేమెంట్ ఎలా వస్తుంది మీకు ఎట్లా అంటే పేమెంట్ అయితే వస్తుంది ఇక ఈ మధ్యన అంటే కొంతమంది ఇక షెడ్యూల్ ప్రకారంగా ఇస్తున్నారు ఒకప్పుడు అయితే అదేమంటారు స్పాట్లు ఇచ్చేవాళ్ళు ఇట్లా అయిపోగానే స్పాట్లు ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ తర్వాత చెక్కులు ఇచ్చేవాళ్ళు ఇలా ఇలా మారుతూ వస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఏమో షెడ్యూల్ ప్రకారంగా ఇస్తున్నారు ఇక కొద్దిగా అది బాధ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాం మనము ఆ రెంటు ఆ తర్వాత మనకు ఈఎంఐలు ఏమేమో ఉంటాయి అబ్బా ఈ తలకాయ నొప్పులు ఎన్నో ఉంటాయి అవన్నీ వాళ్ళకి అవసరం లేదు కానీ ఎవరో కొంతమంది మాత్రం అర్థం చేసుకుని ఇస్తారు కానీ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మొత్తం మారిపోయింది ఇండస్ట్రీ ఇక మనం వాళ్ళ దగ్గర అప్పు తెచ్చుకోవాలి వీళ్ళ దగ్గర అప్పు తెచ్చుకోవాలి లేకుంటే ఇక ఈ ఓనర్లతోటి అదొక ఇబ్బంది ఇల్లు కాల్ చేయనడము టైంకి ఇస్తే ఓకే లేకుంటే అంతే కదా వాళ్ళకి నథింగ్ ఎవరైనా ఇప్పుడు పైసనే కావాలి మనం చేసిన వర్క్కి టైంకి రాక ఒకరితో మాటలు అనవసరంగా పడతాం అదొక్క చిన్న బాధ అనిపిస్తుంది ఇక కొన్ని ప్రొడక్షన్ అర్థం చేసుకొని చిన్న చిన్న ఆర్టిస్టులకు ముందిస్తే బాగుంటుంది చెప్పాను కదా మ్యా ఫ్యామిలీ ఉంటుంది ఇక ఈఎంఐలు రెంట్లు అవన్నీ ఉంటాయి బయట అప్పు కూడా పుట్టట్లే అడిగిన కానీ కూడా పది రూపాయలు వడ్డి ఎక్కడ పోలే మన ముడి తెరిచిపోతుంది అట్లా ఓకే రైట్ అయితే తరుణ్ భాస్కర్ ని అంటే దాదాపు మీరు ఎన్ని రోజులు చేశారు అట్లా షూట్ లో తరుణ్ భాస్కర్ దగ్గర కీడకోల వన్ వీక్ చేశాను వన్ వీక్ చేశారు మహానుభావుడు అంటున్నా కదా నాకు నా లైఫ్ నాకు తరుణ్ భాస్కర్ సార్ అంటే పిచ్చి చాలా ఇష్టం అసలు నేను దృష్టిలో ఉన్నారు మీరు ఉన్నా ఉన్నా అమ్మో బరాబర్ అనే సినిమా సార్ సినిమా చేస్తే మళ్ళా దీనికంటే బెటర్మెంట్ గా ఇస్తాడు అది నాకు బాగా తెలుసు సార్ వ్యక్తిత్వం అసలు రే అలాంటి డైరెక్టర్ గారిని నా లైఫ్ లో నేను అంటున్నా కదా దొరకడం నాకు హ్యాపీ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు అందరితో వర్క్ చేసిన అట్లానే కాదు కానీ అందరూ ఓకే నన్ను మంచిగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు మంచిగా చూసుకుంటారు కానీ నీకు ఎవరు ఎక్కువ ఇష్టం అంటే ఏం చెప్తాం ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు హీరోలా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఓకే 
మన కే సినిమా పేరు తెచ్చి పెడితే ఆల్రెడీ నేను వాళ్ళ పేరు చెప్పుకోవాలి కదా అది అట్లా మనకు కీడకుల నుంచి పేరు వచ్చింది అయినా అనే చాలా నిదానమైన మనిషి కోపడడు ఒక ఆర్టిస్ట్ని ఎంత మంచిగా చూసుకుంటాడు అంటే అంత మంచిగా ఆ మంచి ప్రొడక్షను డబ్బుల విషయంలో కానీ అసలు చాలా బాగా చూసుకుంటారు స్పాట్ పేమెంట్ రావడము తర్వాత ఒక మంచి చూసుకోవడం అబ్బా అది నా లక్ అనేది దొరకడం నా లైఫ్లో అవునా అంటే మీకు ఇంకా అంటే ఏం గోల్ ఉంది అంటే ఎవరు ఎవరు ఏ హీరోతో చేయాలని చెప్పని ఉంది అంటే ఏ పెద్ద సినిమాల్లో నేను ఆల్మోస్ట్ అందరితో చేయాలని మంచి స్టార్స్తో వచ్చి ఒక నేను స్టార్ కమెడియన్ అయిపోవాలి ఓకే అందరితో వర్క్ చేయాలని ఉంది ఆర్టిస్ట్కి అంతే కదా అంతే ఉంటుంది ఇంకేం ఉంటుంది ఓకే చిరంజీవి గారితో చేశాను చెప్పాను కదా మర్చిపోయి నేను ఓపెనింగ్ సీన్ అది చూడండి అసలు అంటున్నా కదా నేను అక్కడ ఊర్లో ఉన్నప్పుడు చిరంజీవి గారిని చూస్తే చాలు ఫోటో దిగితే చాలు అనుకోని ఇండస్ట్రీకి వచ్చా ఐదేండ్ల పదేండ్ల పదిహేనేళ్ళ ఎక్కడ కనబడాడు ఇక పదిహేనేళ్ళ తర్వాత ఇక డైరెక్ట్ గా అవకాశం వచ్చింది ఎప్పుడు ఏది సారీ సైరా వచ్చింది సైరాలో హరి హరి సార్ అనేసి కోడేట్ గారు ఉండే అనే అంటే ప్యాచ్ వర్క్లో పిలిచాడు గ్రేట్ సార్ అనే హరీష్ సార్ కోడేర్ గారు సైరల్లో వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ టైం చిరంజీవి గారిని అంత దూరంలో చూశాను అంటే ఫస్ట్ టైం అలా చూసేసరికి ఏమన్నారా ఏమో చిరంజీవి గారిని చూసేసానే అది నా ఎన్నో ధన్యవాదం అనుకున్నా ఆ తర్వాత తర్వాత అది కూడా సీన్లో ఎడిటింగ్లో పోయింది అది అయ్యో ఫస్ట్ ఫస్ట్ సినిమా చేసిన ఎడిటింగ్లో పోయేసరికి ఇది రా స్వామి అనుకున్నా ఆ తర్వాత ఆశ్చర్యలు వచ్చింది ఆశ్చర్య ఆడిషన్ ఇచ్చాను ఆడిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆడిషన్లో సెలెక్ట్ అయినాక నిజం చెప్తున్నాను ఆశ్చర్యతోటి నా లైఫ్ టర్నింగ్ అయిపోతుంది అనుకున్నా ఎంత బాగా చూసుకున్నా అంటే మనకు మంచి డైలాగులు ఇచ్చారు క్లోజ్ షాట్లు పెట్టారు ఆర్టిస్ట్కి అదే కదా కెమెరా తెచ్చి ముంగలు పెట్టేసరికి అసలు అది ఎంత మంచి అనిపిస్తుంది అంటే పక్కన ఉన్న ఆర్టిస్ట్లు ఏం క్లోజ్ చేసారా నీకు అంటే వీళ్ళకి నడుస్తుంటుంది అది స్వామి రంగా అనుకొని ఇక అట్లా క్లోజులు డైలాగులు ఒక అరే కాశీ అని అంటే అన్న అంటే ఓ అని అంటే వెళ్ళి అట్లా ఇట్లా చైన్ లాక్ అయినా ఇలా ఉంటాయి అనమాట ఇలాంటి చాలా అసలు నేను అనుకున్నా కదా చాలా ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకున్నా అంటే ఓవర్ అంటే నాకు తెలుసు ఇంత మంచి చూపిస్తున్నారు ఉంటుంది అనుకున్నా సినిమాలో ఎడిటింగ్లో మొత్తం పోయినాయి ఆయన నయ్యము నాకు ఇది రెండు సార్లు ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగింది కదా అప్పుడు నేను వాళ్ళకి ఫోన్ చేసిన సార్కి ఎవరికి మన అసోసియేట్ దగ్గరకి వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే ఈసారి ఉంటానా సీన్లా నేను సినిమాలు ఉంటానా ఏమన్నా అంటే హెచ్ఎం టూ ఉంటుంది కానీ ఇట్లా కళ్ళు మూర్తి కళ్ళు ఇట్లా మూర్చి తెరిచేలాగా ఉంటావు అని అంటే సార్ అది అదే సార్ అంటే ఈ ఎడిటింగ్లో పోయినా మంచి మంచి ఆర్టిస్ట్లు రోలర్ రఘు గారు రవికేల రవి రవికేల రవికాల గారు ఉన్నారు కదా ఆర్టిస్ట్ సార్ వాళ్ళందరూ పెద్ద పెద్దలతో చేసిన కదా వాళ్ళే లేరు అని అంటే నేనన్న సార్ వాళ్ళు లేకున్నా వాడు ప్యా ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్ సార్ మాది అన్న కొద్దిగా ఉంటే బాగుంటుంది అని అంటే అట్లా కాదు ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్ అని కాదు ఎవరైనా సరే చిరంజీవి గారితో ఉండాలి చేసినాం అనేసి ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి ఉంటుంది అని అని అది కూడా కరెక్ట్ కదా డబ్బు మ్యాటర్ కాదు ఎవరైనా ఒక సినిమాలో మంచి కనబడాలని అనుకుంటారు దానితో ఇంకా నాలుగైదు వస్తాయి కదా ఇక ఆ తర్వాత ఇక సినిమాలో చూసేసరికి అది కళ్ళు మూసి తెరిచేలోపు ఎగిరిపోయింది ఇక అది బాధ అనిపించే ఎడిటింగ్లో అయ్యేది అని అంతకుముందు మహర్షిల మహర్షిల రెండు సీన్లు చేసిన ఫస్ట్ మహర్షి ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది ప్రతి సినిమా మీద ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఈ పెద్ద సినిమాల వరకు వచ్చేసరికి నాకు తర్వాత తర్వాత తెలిసింది ఇట్లాంటి నాలాంటి ఆర్టిస్ట్లు ఎంతో మంది ఫేస్ చేశారు కానీ నా వరకు వచ్చేసరికి పోతుంటే ఇక నువ్వు లైట్ తీసుకోరా అన్నారు ఇంకా అనిపించి ఏ లైట్ తీసుకోరా ఆయన హండ్రెడ్ వాట్స్ టూ లైట్ అనుకున్నా అరి ఏం చేస్తాం అంతలా అసలు ఏం చేస్తా మనము ఒకటే వాడు నేను చిరంజీవి గారు సినిమా చేసిన అనేసి టికెట్లు బుక్ చేయడము అందరు పిలుచుకొని రావడం అని ఇట్లా సినిమాలో కోసం సినిమా అయిపోయి ఒకరోజు మా మా తర ఎంటుకున్న ఊర్లా ఆ యొక్క ఫ్యామిలీని తీసుకుని వెళ్ళా మంచి అమ్మాయిలు ఉంటారు కదా అమ్మాయిలు ఉంటారు అంటే అట్లా కాదు మా మా తక్కిర రెంటుకున్నారు కదా అనేసి వాళ్ళతో తీసుకెళ్ళి అలా చూసేసరికి ఏమైనా కనబడకపోతే సినిమాలు అంటే కనబడలే ఒక అక్కడ చూడ జుట్టు నాదే నీ అక్కడ చూసిట జరిగి ఇట్లా చూసింటే అక్కడ వెళ్ళిపోయా మరి ఏం చేయమా అంటే అని అలా కవర్ చేసా అట్లా అది 
బాధ అనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఆర్టిస్ట్కి ఏదైనా సరే డబుల్ మ్యాటర్ కాదు నేనైతే నిజంగా ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది మంచి పేరు మంచి ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలి నేను మంచి ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలి బాగా కొద్ది డబ్బు సంపాదించుకొని ఎంత కొంత ఉండాలి కదా సంపాదించుకొని నలుగురికి సేవ చేద్దాం నా వంతుగా అనేసి అది అయితే వచ్చానండి ఇండస్ట్రీకి అయితే బలంగా అట్లనే వచ్చా మంచి ఆర్టిస్ట్ అనిపించుకోవాలి మంచి ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలి నా రూపాయలు సంపాదించుకోవాలి నాలాగా కష్టపడ్డ వాళ్ళకి ఇంత హెల్ప్ చేయాలి ఇంకా ఉంటారు కదా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి ఇంత అన్నదానము మనకు తోచినది ఏదో చేయాలి అనేసి అది బాగా సంకల్పం గట్టిగా అని నమ్ముకొని వచ్చాయి సార్ నైస్ అయితే ఇప్పుడు హనుమంత్ గారు యాక్చువల్గా మీరు ఇప్పుడు ఆడిషన్స్కి వెళ్తా అని చెప్పని అన్నారు ఇప్పుడు ఆచార్య కానీ వీటన్నిటి కూడా ఆడిషన్కి వెళ్ళాలని చెప్పని అన్నారు కదా ఆడిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు మిమ్మల్ని ఏం చేయమన్నారు చెప్పండి వాళ్ళు ఏం చేస్తే మనకు నచ్చిన ఆడిషన్ చేయమంటారు నీకు నచ్చింది ఓన్ ఆడిషన్ ఇవ్వండి అంటారు అంటే ఏం డైలాగ్స్ ఏమైనా చెప్తారా లేదా డైలాగ్ చెప్పాలమ్మో ఇప్పుడు ఎట్లంటే మనకు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఎన్ని సినిమాలు చేసినా కానీ కూడా మనకు చేసిన సినిమాలు ఉంటాయి కదా ఉన్నా కానీ కూడా ఒక ఆడిషన్ తీసుకుంటారు అవును నాకని కాదు జర్ర నాకంటే బెటర్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్లను కూడా ఆడిషన్ ఖచ్చితంగా తీసుకుంటున్నారు అప్పుడు ఏంది మనకు నచ్చిన ఓన్ సీన్ చేయాలి చేయాలి లేదంటే కొంతమంది వాళ్ళకి నచ్చిన స్క్రిప్ట్లో ఉన్నది ఇస్తారు సీన్ ఆ సీన్ పేపర్ చదువుకొని చేయాలి అలా ఉంటాయి మీరు మీరు ఏం చెప్తారు నాది ఆడిషన్ అని చెప్పారు అనుకుందాం ఇప్పుడు మీరు చేయని హనుమంత్ గారు మీకు ఏమొచ్చా చేయని అంటారు చేసారు ఇప్పుడు వచ్చా మీరు డైరెక్టర్ ద కెమెరా అనుకోండి నమస్కారం సార్ నా పేరు హెచ్ఎంటి నా ఏజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ హైట్ ఫైవ్ వన్ నా మొబైల్ నెంబర్ వచ్చేసి నైన్ త్రిబుల్ సిక్స్ వన్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ సార్ ఇది మై సెల్ఫ్ సార్ నేను అంటే ఓవరాల్గా ఒక థర్టీ మినిట్స్ చేసిన చెప్పుకుంటాం మనం ఇక ఓకే చేసిన అని చెప్పుకొని ఇక స్టార్ట్ చేస్తాం ఎలా చేస్తా అంటే చూడండి నా ముఖానికి ఒక్క ఫిగర్ కూడా పడతలేదు చేసుంటి ముఖము ఏంటో నాది అబ్బా ఈ ముందిరా ఫిగర్ గిది కనుక నాకు పడితే గింత అందమైన అమ్మాయి గా హెచ్ఎండి కానీ ఎట్లా పడింది అనేసి కుళ్ళు కునాలు చేస్తా హాయ్ పోరి నా పేరు హెచ్ఎండి ఇదిగో పువ్వు చెయ్యి నాకు లవ్వు తల్లి అక్క కొట్టకాక అక్క చిన్న డౌట్ అదేంటి నీలాంటి అందమైన అమ్మాయి హైట్ ఉండడానికి పర్సనల్ ఉండడానికి కలర్ ఉండడానికి పడితే మరి నా చోటు ఎవరు పడతారు అర్థం చేసుకోరు అదే పోనీ మీ చెల్లి నంబర్ ఏమైనా అర్థమైంది నాకు పిల్లొద్దు ఈ లవ్ వద్దు అది నాకు ఈ లవ్ వద్దు ఈ లొల్లి వద్దు ఉంటా సింగిల్ కూడా ఉంటా అని ఇట్లా ఓకే అంటే సీన్ మీరు క్రియేట్ చేసుకుంటారు అట్లాగా ఓన్గా ఇది నేను చేసుకున్నా ఎందుకంటే నిజంగా బేసిక్ గా నా నా లాంటి వానికి ఎవరు పడతారు ఎవరు లవ్ చేస్తారు చేయరు మీకు పెళ్ళి అయిందా అయ్యింది అంటే పెళ్ళికి ముందు మాట చెప్తున్నా అయినా లవ్ అనేది లవ్ వేరే ఇంకా వేరే కదండి ఇప్పుడు అది పెళ్ళి అయిన తర్వాత పుట్టొచ్చు పెళ్ళి కాకనే ముందు పుట్టొచ్చు కానీ నేనేందంటే నేను లవ్ కు పనికిరాను అంటే మన గెటప్ అయితే ఇలా ఉంది ఎప్పుడైనా ట్రై చేసారా రియల్ గా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నా కదా ట్రై చేశాను నన్ను అలా చూసారు పిల్లలమో బూచోడు అంటారు అమ్మాయిలు టెర్రరిస్ట్ అంటారు ఇక ఇంకొక పోలీసులు అయితే ఉగ్రవాది అంటారు ఇలా రకరకాలుగా అనుకుంటారు అది బాగా అర్థం చేసుకున్నాను అట్లా ఎందుకు లే మనకి ఇవన్నీ ఎందుకు మనకి సినిమా చాలు సినిమానే లవ్ చేయలే సినిమానే లవ్ చేస్తే మనమే ఇక మనకు బాగుంటుంది వర్క్ని లవ్ చేయాలి అంతకు మించి ఇంకేం లేదు అంతే కదా మీరు మిస్ చేసుకున్న పెద్ద సినిమాలు ఏమైనా ఉన్నాయా పెద్ద హీరోలతో మిస్ చేసుకున్న అంటే కొన్ని అంటే కొన్ని గుర్తులేవు అప్పట్లో కొన్ని పోయినాయి అట్లా డేట్లు చెప్పాను కదా కొన్ని డేట్లు క్లాష్ చేయడం వల్ల అలా అప్పుడు అది ఇక మహర్షి చెప్పాను కదా మహర్షిది అయితే అసలు ఫస్ట్ టైం మహేష్ బాబు గారిని అలా చూడడము ఆయన కూడా ఇంత స్మార్ట్గా భలే ఉంటారు సారు అయితే అదే పిచ్చోడు వస్తాడు ఇప్పుడు డబ్బులు వేస్తాడు అని చూసారా ఇది సుధీర్ది కాదు కాదు ఆహా మహర్షి సినిమాలో ప్రకాష్ రాజ్ గారి ఆయన సీన్తోనే అవును ఇప్పుడు పైన వెన్నెల కిషోర్ గారు మహేష్ బాబు గారు టెరస్ మీద ఉంటారా ఉన్నప్పుడు మీ నాన్న వచ్చారంటే ఉండు అనేసి చూడు ఒక నిమిషం ఒక పిచ్చోడు వస్తాడు అంటే వచ్చాడు అంటే వచ్చాడు డబ్బులు ఇచ్చాడు అంటే అవి ఇచ్చాడు అనేది ఉంటుంది కదా 
డైలీ వస్తాడు పిక్చర్ డబ్బులు ఇస్తా ఉంటారు అట్లా అది నైట్ షాట్ లో ఉంది పిక్చర్ క్యారెక్టర్ మీదేనా నాదే అది ఫస్ట్ అంటున్నావు కదా అది అసలు ఆనే హరీష్ సార్ కూడా ఆనే మంచిగా అసలు మంచి క్యారెక్టర్ తో నీకు పేరు వస్తుంది హెచ్ఎంటి అది దాని ఆ సార్ కూడా అన్నారు అయితే నైట్ టైమ్ లో పిచ్చన్ క్యాటర్ అది ఉంది డేలో ఒక సీన్ ఉంటది డేలో అంటే వాళ్ళ నాన్న గారు చనిపోయింటారు కదా ప్రకాశ్ రాజ్ గారు చనిపోయినప్పుడు వెనల్కేజ్ గారు ఇట్లా నాన్న చనిపోయారు రా అని అంటే ఫారెన్ నుంచి వస్తారు కదా మహేష్ బాబు గారు అలా రాగానే ఇలా క్యాబ్ ఇలా రాగానే ఇలా చూస్తా ఇట్లా కొట్టేసి ఇట్లా కొట్టుకొని ఫోర్ గా కొట్టుకొని అనేసి ఇట్లా ఇట్లా చేయబట్టుకుని ఇట్లా మహేష్ బాబు గారు తీసుకొని వెళ్ళే సీన్ ఉంటది అలా అది ఉంటది అది ఆ డే సీనే ఎడిటింగ్ లో పోయింది అప్పుడు అన్నారు చాలా మంది ఏమన్నారంటే ఆడ మంచి చేపలు కుట్టడం వంశీ సరాక్ చేసుకోవడం అన్ని జరిగినాయి అయితే ఆ రోజు హీరో గారు అయితే లేరు మహేష్ బాబు గారు కానీ సీన్ అయితే తీసుకున్నారు అయితే ఏమైంది ఇప్పుడు తాగుబోతు రమేష్ గారికి తాగుబోత్ సీన్ ఎట్లా వచ్చినాయి అట్లా నాకు అందరు ఏమన్నారు నీకు పిచ్చోని క్యారెక్టర్ కావాలంటే పిచ్చోని క్యారెక్టర్ అంటే నీకే పడతాయి చెప్పి అంత వాళ్ళ బాగా చేసావు అనేసి అందరు అన్నారు నిజంగానే రెండు మూడు పిచ్చోడిగా పడ్డాయి ఇక ఇక కొన్ని బెగ్గరగా పడ్డాయి ఇక తర్వాత వద్దనుకున్నా ఇక మళ్ళీ ఇవే అయితే ఇక ముఖం ఉంటామే నల్లగా మరదాడికి తాంబడు నెత్తి మీద తాంబడు పోవడరు వేసి ఆ తర్వాత ఇంత ఇంత వేసి ఏం కనబడతారు ఇక ఎందుకులే అనుకోండి మంచిగా లిమిట్ గా వచ్చిన సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా ఓకే ఇది సుధీర్ తో కూడా సినిమా ఉంటది అదే బెగ్గర్ క్యారెక్టర్ అన్నారు అది మరి ఘోరం అండి బాబు అది నాకు ఆ రోజు వన్ నాట్ టూ ఫీవర్ ఉండే ఇలా ఇలా ట్రైన్ లో వెళ్తున్నా జ్వరం వచ్చి నాకు టూ డేస్ అయింది ఇక ఇక్కడ నుంచి ట్రైన్ లో వెళ్తున్నా వెళ్తుంటే టెన్ కల్లా అస్టాండర్ ఫోన్ చేసి అన్న మార్నింగ్ షూటింగ్ ఉందా నేను నేను షాక్ అన్న ఇట్లా ఫీవర్ వచ్చింది అన్న వెళ్తున్నా అయినా మీరు ఇదేంది మార్నింగ్ షూటింగ్ ఉండి ఇప్పుడు ఎట్లా చెప్తారు అనేసి నేను అన్న అని అంటే అన్న సడన్ గా ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ అయింది అన్న మీరు రావాలని ఎట్లా నా రా అన్న అంటే మళ్ళీ అట్లానే ఇంటికి వెళ్ళిపోయి మా డాక్టర్ గారు ఉన్నారు ఫ్యామిలీ డాక్టర్ శేఖర్ డాక్టర్ అనేసి అని ఇప్పుడు చనిపోయారు అనే అనే దగ్గరికి వెళ్ళాక అనే మంచిగా చూసారు చూసిన తర్వాత ఇక మళ్ళా నాలుగు ఇంటికి క్యాబ్ బుక్ చేసుకుని అక్కడ నుంచి మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చా వన్ నాట్ టూ ఫీవర్లో ఆ సినిమా చేసిన అండి నేను వన్ నాట్ టూ ఫీవర్లో అన్న కదా నేను సినిమాకి అయితే ప్రాణం పెడతా వన్ నాట్ టూ ఫీవర్లో చేసినాక అనే డైరెక్టర్ గారు మెచ్చుకున్నారు ఆ సినిమా మంచిగా వచ్చింది అలా అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ సూపర్ అయితే మీకు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఏ రకంగా మీ మీ కొలీగ్స్లో మంచి ఫ్రెండ్స్ ఆర్టిస్ట్లో మంచి ఫ్రెండ్లో ఏమి ఉండదు ఆర్టిస్ట్లు అంటే కొద్దిగా నాకే భయం అనిపిస్తుంది గుర్తు కావాలంటే వాళ్ళు జరిగే పెద్దోళ్ళు కదా వాళ్ళతో ఎలా ఉండాలి అని మన కొద్ది కొద్దిగా పేరు వస్తే అలా ఫ్రెండ్షిప్ చేయొచ్చు అనేసి నేనే కొద్దిగా దూరంగా ఉంటా అంతే ఉన్నారు అంటే నాకు అంటే నేను ఫోన్ చేస్తే మంచిగా రిసీవ్ చేసుకునే ఉన్నారు ధనరాజ్ అని ఉన్నారు తాగుబోతు రమేష్ అని ఉన్నారు ఓకే సూపర్ నైస్ అండి బాగుందండి మీ జర్నీ అయితే చాలా బాగుంది నైస్ ఇట్లానే ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు కూడా చేసి ఇంకా పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో మీకు క్లోజ్ క్యారెక్టర్లు పడి మీరు అనుకున్నది మీరు గోల్ రీచ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ఈ సినిమాతో మంచి క్లోజ్ పడి ఉంటే కనుక మీకు మంచి ఛాన్సెస్ ఇంకా మంచి ఛాన్సెస్ వచ్చాయి కీడగోల తర్వాత ఇది కాబట్టి సరిపోత సినిమా కూడా మళ్ళీ ఇంకొక మీకు మంచి మెట్ అయ్యేది ఖచ్చితంగా పెద్ద మెట్ అయ్యేది ఒక మెట్ మంచి మెట్ అయ్యి నేను బిజీ ఆర్టిస్ట్ అండి ఇది అంటే నేను అన్నమాట కాదు కానీ ఆ సీన్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరు అరే నీకు లోజ్ ఉంటే నే ఇంకా బాగుంటుంది బిజీ అయిపోతుంటివి అలా ఉంటుందని చెప్పని మేము కూడా డెఫినెట్ గా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ అండి మా స్టూడియోకి వచ్చినందుకు చాలా అంటే చాలా మంచి టాపిక్ చెప్పారు రైట్ ఇప్పటికీ చెప్పలేదు మీరు టాయిలెట్ ను ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అని చెప్పని అడిగారా లేదంటే ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అని అడిగా అలా బయట ఎక్కడైనా అడిగారా మరి ఎక్కడ అడగలేదు ఎక్కడ అడగలేదు ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అని అడిగాను కానీ పిచ్చకొట్టుడు కొడతాడు అని నాకేం తెలుసు కుక్కను కొట్టి అట్లా కొడతాడు ఆ దెబ్బలకే నవ్వు వస్తుంది ఒక్కొక్క భయం అవుతుంది ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమవుతుంది అనేసి కానీ నిజంగా ఆత్రేయ సార్కి యజ్జేశ్వర సార్ కామెంట్స్లో చేసినందుకు దానయ్య గారు బ్యానర్లో చేసినందుకు ఐఎమ్ రియలీ వెరీ హ్యాపీ సార్ ఇక నాకు ప్రతి డైరెక్టర్ నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ప్రతి డైరెక్టర్కి నేను చాలా రుణపడి ఉంటాను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను సార్ మీరే నా దేవుళ్ళు 
నాకు ఈ సినిమా ఆఫీసులే బుల్లు మీరు నా దేవుళ్ళు ఇది నేను బాగా నమ్ముతా దయచేసి నన్ను ఇలానే ఎంకరేజ్ చేసి ముందుకు నడిపిస్తారు అనేసి మీ అందరికీ వేడుకుంటున్నా సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇందులో షార్ట్ న్యూస్ లైవ్ న్యూస్ ఎంటర్‌టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని अवेलेबल గా ఉన్నాయి ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్ హిట్ టీవీ యాప్ హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసు